小把戏，就不要拿出来了。雷电暗劲，也想伤我？你竟然也是七星斗皇！竟然是斗皇！怪不得韩家要派他上场，这档实力，怕是比韩月还强。这小子究竟什么来路？这实力不像是无名之辈，可为何从未在中州大陆上听过萧炎这个名字？中州大陆辽阔无比，卧虎藏龙之辈不知几何。不知道也属正常。想赢我没那么容易，何不放弃痴心妄想？小子，这可是你自找的。今日便让你瞧瞧风雷阁的秘法——雷神降临。实力暴涨了，这气势远超七星斗皇。<笑>他现在的实力几乎达到了九星斗皇。这红尘不管是功法、斗技还是武器，实在是太强了。是啊，难怪他敢这般狂妄。能逼得陈二施展秘法，那小子的确了不起，但……也就到此为止了。小子，睁大眼瞧好了。好，三千灵动，来的正好。这便是你的手段，倒还真是高看了。如果你只有这些手段的话，那接下来
，变换我来吧！天火三玄变，琉璃变，这是异火。这小子究竟是何来的？居然隐藏如此之深！这就是斗皇巅峰之上的那层障壁吗？若是我修炼了天火三玄变的最后两遍，并与异火相配，也许就能突破这层障壁。这次，尘儿怕是不妙了。这混蛋，居然还隐藏实力！萧炎来到中州后，结识的第一个势力就是天北城的韩家。当时的韩家不仅人才凋敝，还要受到天北城洪家的欺压。这样的一个势力，不仅无法给萧炎提供帮助，反倒需要萧炎伸出援手，才能免去被灭族的悲惨命运。如此羸弱的韩家，为何最终能够取代风雷阁，成为中州北域的新任霸主呢？除了在迦南学院认识的韩月雪姐外，韩雪是萧炎见到的第一位韩家人，在韩雪车队赶回天北城的途中，若不是萧炎暗中出手，恐怕这支车队就要命丧妖蛇下蟒之手，韩雪也要被抓去成为压寨夫人。在萧炎抵达韩府后，更是亲眼目睹了红尘践踏韩家尊严的无耻行径。红尘仗着自己被风雷北阁阁主收为弟子，竟然提出想要同时迎娶韩雪、韩月的无理要求，甚至还想借此吞并韩家。如此荒唐的行为，若是放在其他家族，红尘都没办法活着走出去。从这也能看出，韩家的日子并不好过。如今的韩家已然没落，家主韩晨面对红尘的无理要求，他连拒绝的资格都没有。最后还是靠大女儿韩月赌上下半生的幸福，才暂时打发了红尘。萧炎此时才看清了韩家的整体实力，家主韩晨是九星斗皇巅峰，只需一个机缘就能迈入斗宗的境界。他的弟弟韩田则是八星斗皇，家族内还有几位斗皇级别的长老。就这样的阵容，别说是强者如云的中州，就是放在黑角域也算不上顶尖势力。不过，既然韩家能在天北城割据一方，肯定不止明面上的这点实力，在韩府深处还有一位常年闭关的太上长老韩飞。韩飞是韩月、韩雪的太爷爷，虽然在原著中对他的实力没有明确提及。但从他力拼风雷北阁任意一位长老来看，韩非至少也是一位五星斗宗以上的强者。以这样的实力，想要取代风雷北阁根本不可能。韩雪在原著里其实是对萧炎有着好感，但是萧炎因为老婆太多的缘故，所以并没有与其有着过多的纠缠。在萧炎帮助韩家解决洪家的威胁之后，也就离开了天北城。当时的风雷阁虽然知道自己打不过萧炎。但是却可以去对付与萧炎亲近的韩家，结果韩家就遭遇了风雷阁的无情打压。在萧炎成为星陨阁的少阁主，准备牵头建立天府联盟的时候，无意间得知韩家近年来的状况。因为萧炎的缘故，风雷阁总是有意无意地打压韩家，韩家因此沦落成天北城的二流家族。不知是出于对韩家的愧疚，还是对韩雪姐妹俩的感谢。萧炎直接安排了三位斗尊强者赶赴韩家，有三大斗尊强者坐镇韩家，找韩家麻烦的人被灭了个一干二净。钱长老也主动说明了自己的来意。原来萧炎打算让钱长老三人常驻韩家，并扶持韩家成为中州北域的顶尖势力。恰好风雷阁被萧炎所灭，领头羊的位置有所空缺，韩家有天府联盟撑腰。以及三大斗尊坐镇，就这样，韩家发展迅速，最终成功取代风雷阁，成为中州北域的新任霸主。当韩月两姐妹得知萧炎居然能够剿灭中州四方阁之一的风雷阁时，两人也是震惊不已。之后，萧炎派遣而来的手下给了韩月两姐妹一些修炼丹药，而韩雪的父亲韩池随之也是露出狂喜之色。如今，他们韩家攀上了萧炎这棵大树。韩家直接变成了中州北域的霸主，不过他也为小女韩雪对萧炎的爱慕之情感到惋惜，毕竟韩雪有意，萧炎无情啊。萧炎呢？他怎么没出来？我去把他带出来，我和你一起去。不行，空间虫都受损那么严重，你们看，这是空间符文，符文落灭，代表通道没了生命迹象。若闪烁，则说明有人从里面出来了
，从我们出来到现在，符文一共闪烁了两次，所以很可能，这次从里面出来的就是萧炎大哥。那他人呢？可能被随机传送到中州的某个地方。我去找他。哎，中州地域辽阔，我们不知道他具体在哪儿。无论如何，我一定要找到他。那小子也算是好运，从天上掉下来没被摔死。是啊，若不是二小姐人美心善，出手相救，那小子准成为魔兽的口中餐。可不是吗？不要多嘴。加快速度赶路。呃，嗯，是是。二小姐，水源地到了，是否就地安营？此地离水源太近，还是将营地扎到一里外吧，以免夜晚徒生事端。继续前进。今晚就在此地安营扎寨，大家麻溜的准备起来。这是马车，小一贤他们应该已经安全抵达了，得尽快养好伤，早日与他们重逢才行。那边放好啊！哎，好，你过来，把马牵过来。哎，这边。行啊，小兄弟。这么重的伤，恢复的还挺快，下来透透气吧。在下萧炎，不知阁下如何称呼？我叫韩冲，皮小子，真是福大命大。多谢韩大哥出手相救。我只不过是听命行事，真正救你的是我们家二小姐。来，晚上喝几口，暖暖身子。感谢大家的救命之恩，干了。真是好酒量，嗯，不错，这家伙对我的胃口，很适合加入我们韩家侍卫队。小兄弟，所谓酒品见人品，大哥就喜欢你这种爽快人。韩大哥，啊，你可知丹塔在哪片区域？丹塔自然是在中州中心区域，北域过去，就算是走空间虫洞，也要辗转几次。小兄弟，你要去丹塔。眼下你有伤在身，等到了天北城，伤势恢复了再说吧。嗯，想不到落难时还能被人这般帮助。中州，看来还不错。你再带些人到周围布哨。是，二小姐。啊，二小姐。嗯。大家辛苦了。晚上守夜的人不要沾酒，其余人也要少喝。明天经过妖蛇下蟒的领地万蛇峡，很可能有场硬仗。是，二小姐。是是。没想到，这么年轻的三星斗王，不过，他的样子怎么似曾相识？二小姐，请留步。在下萧炎，谢二小姐救命之恩。我是通过空间虫洞来的中州。因为途中遭遇空间风暴，和同伴走散了。难怪你伤势如此重，经历空间风暴还能逃生，也算你运气好。我叫韩雪，这是天北城韩家的车队，这是疗伤药，对你的伤应该有点作用。这韩家小姐，果然如韩冲大哥所说般善良，外表如此柔弱。却能将车队管理得井井有条，滴水之恩，当涌泉相报。哼，万蛇侠，下蟒是吧？
韩冲大哥，这万蛇峡是什么地方？这万蛇峡是妖蛇夏莽的领地，他虽刚入斗皇，但能召唤所有四阶以下的毒蛇，难缠得很，只能叫过路费保平安了。这妖蛇的灵智为何如此之高，还会占山为王当强盗了？这夏莽曾吃过一枚妖化丹，得以脱离蛇蝎，灵智也比其他六阶魔兽更高。妖化丹，那夏莽极其贪财好色，希望多花些金币能打发过去，否则我死也要花小姐周全。以夏莽斗皇的实力，绝非车队所能对抗。韩冲大哥放心，二小姐这么善良，不会出事的。希望如此吧。
看来没少被人追杀、啊。<笑>是啊，<笑>晚辈寒雪，多谢前辈出手相救，不知能否现身一见，也好让晚辈回报前辈的救命之恩。老夫偶然路过，顺手相助罢了。没什么好见的，不知如何尊称前辈。若下次相遇，晚辈定重礼相待。高人不愿现身，或是有什么难言之隐，二小姐不必太过挂怀。嗯，继续骑行吧。嗯，莫非是？韩小姐，事端解决了吗？这人看来伤势还未痊愈，若调动灵魂力量与人相战，哦、不太可能。嗯，已经解决了。动作利索点，准备启程。<咳>